看来，你还是没死心呢。我已被封印在此数千年，你这又是何苦呢？哼，你刚才想窥探什么？你应该也发现了，那个叫任小冲的武士身上有慎重。马上就要死了，你就不要做无谓的挣扎。我早已经认命，只不过有点怀念罢了。哼，自古能共鸣的武士，即使是那个人，也逃不过灰飞烟灭。若你仍有执念，待你消散，我倒是可以为你超度。哼堂兄，大师大人呢？啊！我真的不用训练了。为什么我觉得事情没有这么简单呢？哎，等等！啊！哎，这边跟我有仇啊！您刚才神情不太对啊。大师，您是不是有事情瞒着我？小冲，梦境颠倒错乱，似假还真，但世事烦乱，比梦境更难分辨真假对错。希望你日后更加谨慎，无论经历什么事情，都要坚定自我，切勿迷失。记住，过往虽然不能改变，但未来会如何变化？全凭你自己选择。恭喜完成试炼，正式成为化梦武士。大师，您想提醒我什么？我还是不明白。大师，不明白就翻翻口袋，奖励你一顿加餐试炼。大师，你等等。大师，玄同风纹阵我已通过，请大师安排下一场。不错，初阶梦塔武士中，很少有人具备你这种敏捷和耐心，辛苦了，去休息吧。我不用休息，请大师安排下一场。你饿不饿？喜欢小动物吗？给你开个美猴七星阵怎么样？嗯。风纹阵是我所做梦阵中最枯燥的一。你却一直在练习这一个阵，是真的只想锻炼自己的反应，还是说你另有所图？前辈，我确实只想训练，并非对您有所企图。嗯。换个明白的说法好了。我不知道你来梦界是为了什么，不过有些力量不是你们能控制的，这一点你应该知道，对吧？不早了，回去吧。这是做什么？我以前生病，家人常这样做，说能把坏运气赶跑
，现在一紧张就忍不住。放心吧，他连双臣都敢惹，坏运气找不上他。我可小心点呀！老板娘，快，五哥有危险，快去救他，不然的话……现在知道怕了，逞强的时候呢？凭五哥的本事，脱身并不难，放心吧。原本我也打算去找他，这样你放心了吧？我也去。老板娘去的话，一定没问题。我们就留在塔里吧。可万一……各位晚上好啊！我任小冲又回来了。你没事就好。一个和尚一只猴，能有什么事儿？我使出了祖传绝学，是费了点劲儿，但结果挺好。好，我现在就验收成果。我回来之前看住他俩，跑了一个，唯你是问。回来就派任务，你看他俩，大小姐绝对故意找茬。不行，我不干。不许讨价还价。老板娘，你这是坑我。老板娘，妙妙，你还是留在这儿。不行，万一老板娘没找对方向，五哥他……哎，不让去就别去了。要是你不找麻烦，带你画个梦玩。梦球，哪儿来的？新试炼。别乱来，快给我！哎，这可和噩梦似的梦阵不同，你画不了的。画不画得了，总得先看看。严姑娘，走。你不能去，妙妙是为了你好，没学习过画梦规则就去的话，任小冲，我以前辈的身份命令你。把梦球给我。在噩梦四的时候，我还挺怀念这个画面。现在没门儿。站住！一起画个梦，总比让他乱跑强。你知道你干了什么好事吗？说不清，小爷我一向只做好事。你等等，你又想做什么？画梦啊！一看你就什么都不会，没有我，你连怎么死的都不知道。我的计时器没有带，都怪你。啊？计时器？你是要拿手表吗？每个梦都有化解时限，要是超过了。画梦就会失败，算了，先用眼兽标记起点。就是沟通眼兽，记住这里的一切，遇到危险时可以回溯到上一个地点。哦，那五爷画梦时也要做那么奇怪的动作吗？怎么，嫌我设计的动作不好看？哦哦哦，好看好看，特别好看，呃，简直妙不可言，倾倒众生啊！那你还有什么别的要教导我的吗？梦境分为很多不同的种类，不同的梦境有不同的核心，叫做原点。画梦就是找到原点并击破它。任小冲，你这是在干嘛？嗯，哎，对对对对对对。我说话的时候能不能仔细听着点？哎呀，听到了，听到了。我这不是在找原点吗？气死我了！你让开，别乱动梦里的东西。任小冲，嗯，你知道画梦大体分哪几步吗？先入梦，再画梦，梦破了，先动动脑子，记住，我只说一遍，画梦要先判断梦境类型，推测梦主身份
，再结合两者寻找原点。这里一切静止，不合常理，可能是幻梦。梦境的分类很重要。不过算了，说了估计你也不一定懂。你再看看周围，想到什么没有？壮这么狠，要赔好多钱呢、啊。就知道钱。作为这个梦境的第一个场景，这场车祸应该对梦主很重要。车上或许会有原点的线索，说不定这车会自己找原点。想什么呢？找原点可没这么简单。哼，那也不一定，万一这车自个儿开了出去，那……啊？不会真的要带我们去找原点吧？给我闭嘴！这车自己能开。门不会也自己锁了吧？啊！赶紧，这个乌鸦子，让你不要乱跑！赶紧！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊你看见没？车外面是个电影院。什么电影院？<笑>我差点从悬崖上掉下去，都怪你乱动。好好好，我我发誓不动了。这还差不多。不过，先前外面飘着的，好像也有电影海报。你那边可能真的有线索，还是再去看看吧。呃，安全起见，我们还是联系的紧密一点，比如。我拉住你，的伞，如果有问题，也能有个照应。这么说也有点道理，好吧，你可别乱来啊。嗯、老板娘，没有没有，那是。哎，这里怎么是倒着的？没人，茶却是热的。还没人，那就只能根据周围这些来寻找梦原点了。原点和梦主紧密相关，目前看来，梦主也许……我觉得梦主是个男的。你又胡说八道了。同一个男人的照片贴了满墙，应该是梦主自己吧？万一梦主暗恋他呢？哼，亏你是个女孩子。怀春少女的房间能是这个德行吗？看不出来，你心里还住着个怀春少女呢。哎，又怎么啦？这些照片好像都是画出来的，这人也有些面熟。这背影你都能看出来面熟？该不会真是你暗恋的人吧？你又打岔，思路都被你打乱了。那请前辈您大方点儿，跟后辈我分享一下思路，行吗？背影和倒着的房间都是梦主深层意识的反应，他不想面对，同时又被这个人困扰，以至于意识混乱。编的好，那外面有老鼠又代表什么呢？哪里？哪里有老鼠？已经跑了。最好是，你在看什么？没事，没事。装神弄鬼，懒得理你。我想到了，没准这是一个画家的梦。他内心孤独，而且很少跟人接触。倒立的房间是他内心的压抑，没有正脸的画像，说明他自卑。你不觉得有点牵强吗？你看，没错吧？是画家。什么画家呀？这不是个桌子吗？都说你瞎了。接下来只要找到跟画有关的就行了。小钟，他从后面走回来了，还算有点本事。不过，怎么会在画梦？还是先去看看吧。哎，大小姐，你有没有发现
，无论我们在这个梦里说什么，都会实现。你是说你的乌鸦嘴吗？呃，梦球的颜色越深就越难，一个白色梦球而已，原点应该就在这儿了。看那边，原点是跟梦主紧密相关的事物，应该就是那个画框。厉害厉害，但梦好像还是没破呀。你等着，好身手、啊，你没。我们现在怎么办啊？总之，现在最重要的是把那个画框拿下来。这么远，我把你扔过去差不多。嗯，说的对，我把你扔过去拿。这么慢，你行不行啊？你行你上，空中保持这个姿势有多难，你知道吗？哎哎哎！我错了，你千万别松手！不再废话，我真松手了。这次多亏了我吧？等回去以后，你可得好好对。陈小冲，你的手！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊